chào các bạn Hôm nay tôi nói về hạt chặn Những cái hạt chặn bằng cao su này Đấy. Đấy. Trước mặt các bạn là mấy loại hạt chặn khác nhau Kích cỡ khác nhau Và những cái thứ rất thông dụng à, Hay dùng Nó có nhiều thứ khác nữa Nhưng mà đây là những thứ hay dùng nhất Đấy. Hạt chặn và dùng hạt chặn như thế nào để làm gì đây trước mắt bạn thấy này nó đây là hai cái cỡ khác nhau nhìn cảm quan đã thấy rồi hạt lớn hạt nhỏ hơn cái này hạt lại nhỏ hơn nữa lớn nữa Để nhỏ tí tạo nữa à, thế thì ở đây nó có số số khác nhau mà thấy chưa và hai một không đây cái này là không hai nhỏ nhất Thế còn cái hạt này cái này thì các bạn câu uh, câu lục hay dùng thật ra cái cách câu nào cũng hay dùng cũng cũng cần cái này ba hai nhưng mà cái bé nữa tức là cái không uh, hai đấy nó là tương đương cái cái cỡ này không hai này Thế vậy thì tại sao lại có những cỡ to nhỏ khác nhau vì đơn giản là dây câu của ta cũng có những cỡ khác nhau Đấy. Ví dụ như dây này thì 0,3 Không giống nhau thế nhưng cái này lại 0,32 Đường kính của dây đấy 0,48 to hơn hẳn 0,48 cỡ này thì sao 0,7 thì rất to có những cái thì lại chỉ đây là À đây 0,4 mà cái cái sợi dây thì thì bạn thấy là rõ ràng là kích thước nó rất khác nhau kích thước rất khác nhau chính vì thế mà cái cái hạt chặn của ta có nhiều cỡ và đây này phao cũng vậy lại nhìn xem phao từ những cái như thế này cho đến những cái bé như bé này đều cần dùng đến hạt chặn cũng có những cái loại như thế này để bột thẳng vào vào những cái cỡ khác nhau vào này riêng cái phao này thì có cái này nó lại không cần 
không cần đến cái này không cần đến này chặt cái phao này đấy. nó có sẵn cái cái, cái, cái nút đấy. để chặn dây rồi nó không cần này. cái này cái, cái này nó có cái cái lò xo ở đây để để chặn dây rồi. không cần hạt chặn nhưng mà những cái này những cái này thì đều cần là chặn thế lại còn một lý do nữa là những cái kích cỡ của cái cái khoen đầu cần này rất khác nhau những khoen bên dưới thì đi qua hết nhưng mà những cái khoen đầu cần này nó rất khác nhau thế nó nhỏ thì phải có cái hạt chặn nhỏ chạy qua mới dễ đấy ví dụ cái này nó bé xíu nhưng cái này thì lại lớn như thế này mà kích thước thì nó nó, nó tùy theo nó cũng có tranh lệch như thế này khác nhau không có cái nào đúng cái nào tùy chủ loại cần có cái cần iso dài đến cái dây đầu nó nhỏ xíu nữa chỉ vừa cái dây lỗ đầu nó hầu như là chỉ lọt cái dây câu chính vì thế mà có thể hạt chặn nhiều cỡ phao nhiều cỡ ví dụ cái hạt chặn này thông thường nhìn cái ta biết là phải làm gì rồi Đấy. những người đi câu quen thì không cần phải phải nói nhiều Đấy. nhìn thế này là biết là phải làm như thế nào để cho nó chạy vào sẽ đi câu thế nhưng mà nhân thể chưa nói về cái cách dùng nó nữa Đấy. ví dụ đây là một cái sẽ dây câu quen thuộc xây dây câu là để làm hạt chặn cho cho cái phao nó không đi lên đi xuống Đấy. ví dụ như là cái cái phao này nhé câu cho cái gì cho nhiều cách câu lắm thật ra nhiều cách câu lắm người ta dùng lắm trên sông trên biển trên hồ đều dùng được bỗng dưng là luồn cái dây này vào cũng có một cách như vậy nó chạy tuốt lên tuốt xuống Đấy. chạy lên chạy xuống thế nhưng để khống chế nó <cười> để khống chế nó thì phía trên này thì nhé, trước hết trước hết ta kéo một gạt chặn này sang Đó. rất đơn giản là kéo nó sang bên này sau đó ta mới luồn cái này qua ta thấy rằng cái này nó chỉ lên đến đây được thôi nó không không chỉ đi quá được nữa thế về ta phải khống chế cái bên dưới cho nó cơ động trong một khoảng nhất định cái khoảng này có thể là 
vài chục phân cũng có thể là vài mét cái này tùy theo cái, cái đề câu cá tùy theo yêu cầu Đấy. nhớ một hạt nếu như ta cần phải phân biệt thì ta cho cái hạt mỗi hạt một màu rất đơn giản vậy là nó khống chế hai đầu của cái phao rồi đơn giản như thế ở bên dưới này quen chống xoắn vào để thay theo câu cho nó dễ Ví dụ thay cái có thể là bất kỳ cái gì bất kỳ cách câu nào bây giờ là một cách khác với cái hạt chặn dài này thông thường thì các bạn của ta hay dùng là dùng để câu lục Đấy. câu lục thì để kinh nghiệm thì ngay lập tức là ta cho vào đây hai hạt chặn Đấy. rất đơn giản nha kéo nó lên tiếp ngay một cái hạt vì đã hai hạt thì ta phải làm nó nó khác nhau đấy, mà hạt này là cái hạt màu đen cũng cùng cỡ đấy cùng cỡ này hạt trên một hạt dưới nhá nhớ đấy hai hạt trên thế bây giờ ta mới dùng cái này dùng cái này để luồn vào thế nhưng bạn nhớ rằng có một cái kỹ thuật quan trọng Đấy. ví 
ví dụ như cái này nó nằm nghiêng khi, khi quen trên quen dưới nó nó gần bằng nhau bằng thẳng hàng nhau thì là không dùng được bạn phải nắn cho nó như thế này Đấy. cái quay này nằm ngang và quay này nằm dọc cho nó bật luồn vào đây luôn nó vào đây rồi để cho nó chạy tự do đấy thì cái bên dưới bạn lại dùng cái cái này màu trắng này hai cái này <cười> chặn trên chặn dưới <cười> tại sao ở trên này phải có hai thì tôi đã có một bài về hạt chặn hạt chặn phao để dùng cho hai ổ thính ấy. ví dụ như cái ổ thính ở trên này là ổ thính sâu này Đấy. thì bạn chỉ việc đặt nó ở đây để khi khi ổ thính nông bạn dùng ấy. cái này để khống chế phao vào đi đến đây thôi thế nhưng bạn nhớ rằng cái đoạn cái ổ khính kia nó sâu hơn thì bạn chỉ việc di chuyển cái này lên di chuyển sát lên thì phao lại chạy lên đơn giản thế thế và cái này cái khóa này chính là dùng để hay phao ví dụ bạn đang câu ở gần bờ bạn đang câu ở gần bờ với một cái phao ngắn Đấy, ví dụ bạn đang dùng một cái phao nhẹ này thế nhưng đang câu để mà bạn chợt nó nổi sóng lên chẳng bạn bạn muốn cần một cái cái phao mà nặng hơn bạn cần một cái phao nặng hơn Đấy, ví dụ như là bạn cần một cái phao như thế này nó có chì ở chân nặng hơn Đấy, chỉ việc đơn giản là bạn tháo nó ra
rất dễ nhưng cũng phải làm đúng cách nha yeah. đơn giản là bạn đưa qua cái khoen này và kéo nó lên kéo cái hạt chặn này lên nhưng đấy thông thường thì làm thế này nó dễ này kéo dài nó ra này cho nó chắc chắn này rồi đưa cái hạt này lên nhưng mà làm như thế này không tốt bạn biết tại sao vì khi nó phải chạy qua một cái uh, diện tích gấp đôi dây gấp đôi thì cái cái rãnh ở giữa này ở giữa nó sẽ doãn ra và khi lên trên này nó không bám chặt nữa Đấy, như thế này là không tốt vậy như thế nào là tốt tốt nhá Đấy, để cho thật chuẩn bạn chỉ để vào đây khoảng 2 cm thôi Đấy, chỉ như thế này thôi nhé Đấy. bạn kéo nó lên thì nó sẽ chỉ phải đi qua một đoạn rất ngắn đi qua một đoạn rất ngắn nó đã lên đến trên này rồi Đấy. Và bạn chỉ việc kéo nó lên thôi. nó bám ở đây rất chắc Đấy. nó bám rất chắc chắn ở đây nhớ nhá đây này đưa vào chỉ một đoạn ngắn thế này thôi như thế này là rất tốt Đấy. ngắn thế này thôi đâu phải cần phải dài Đấy. kéo lên thế là xong Này, rất ok